Bonjour, je m'appelle Hervé Clerget, je suis le dirigeant de la société Accès Bureautique à, à Troyes. Je me présente, je m'appelle Marie lederoff Renault. je suis infirmière libérale à la rivière de Corps, en proche agglomération de Troyes. Je suis mariée, j'ai des jumeaux de 6 ans, bientôt 6 ans. Depuis peu, j'ai acquis une Niro hybride rechargeable à la concession Kia de Troyes. Alors, j'ai une Kia Isoul euh, depuis le mois d'août dernier. Euh, J'avais euh, déjà un véhicule électrique depuis plus de trois ans et demi, euh, qui est une BMW i3. Euh, J'étais très contente, mais avec seulement 32 kW en fait, d'autonomie. Donc je cherchais un véhicule avec beaucoup plus d'autonomie. Euh, quand est arrivée la fin en fait, de mon contrat, euh, on a simplement fait toutes les concessions pour voir quel est le véhicule le plus adapté et le plus intéressant financièrement. Je ne voulais pas l'acheter, je voulais louer le véhicule. Euh, et c'est bien ici qu'on a trouvé le meilleur rapport qualité-prix. J'ai choisi le Niro parce que c'était le véhicule qui avait le meilleur compromis entre le fait d'être chargeable avec une autonomie réelle et, euh, et une capacité euh, au niveau du, de l'habitacle qui était relativement importante. Je suis passée à l'électrique maintenant il y a un peu plus de 4 ans de manière complètement évidente d'un point de vue déjà économique, c'est incomparable. Et eh bien au quotidien c'est très facile à vivre. Dès que je rentre à la maison en fait, je branche directement le véhicule sur la wallbox qu'on a installée à la maison. Moi par habitude je recharge tous les, enfin, le véhicule tous les soirs mais en heure creuse. Ça me permet de, jamais, euh, enfin, de toujours avoir suffisamment d'autonomie pour euh, faire mon travail, mais de ne pas non plus dépenser euh, plus que, euh, que je ne le devrais en, en utilisant le chargement en heure creuse. Je n'ai pas besoin non plus de, forcément de charger le véhicule tous les jours parce qu'il y a suffisamment d'autonomie pour faire euh, le quotidien. Donc très facile au quotidien. Bah, comme c'est une hybride rechargeable, c'est assez simple. Globalement, on a fait installer des prises classiques à l'extérieur du bâtiment. Et euh, bah, les personnes qui l'utilisent euh, sortent le câble, la branche, euh, très simplement. Et en 4 heures, on a une recharge euh, qui correspond à 50 km et à 50 réels km. Donc euh, c'est assez simple. On branche et ça marche. Euh, un aller-retour, par exemple, à Melun, euh, moi, je vais avoir pour 8 euros euh, de, de charge électrique, euh, contrairement à euh, 35 euros euh, pour un, un véhicule thermique. Et encore, si votre véhicule ne dépasse pas 6 litres au 100 km. Passer à l'hybride rechargeable aujourd'hui dans nos entreprises, c'est important, c'est, on va dire, très RSE pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est le respect de la planète, c'est la mouvance de ce qui arrivera demain et c'est des mutations obligatoires dans nos entreprises. Le plus de cette voiture, c'est clair que c'est le calme. Pas avoir de bruit dans la voiture, ma voiture c'est un bureau pour moi, c'est vraiment mon sas et des compressions. Donc c'est vrai, ne pas avoir du tout de, de bruit dans le véhicule, ça c'est du plus. Hein. Le calme électrique est même impressionnant, c'est surprenant au départ. On a l'impression qu'on est un peu en panne au stop ou au feu rouge. Bon, on s'habitue, c'est une question d'habitude, ce silence de nos moteurs. Les personnes qui, existent, qui hésitent encore aujourd'hui, il euh, bah, faut penser déjà aux générations suivantes. Et c'est très important et qu'on n'est qu'au début de, de systèmes de véhicules qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Donc il faut franchir le cap, il faut y aller. Et il faut laisser derrière soi ces, ces moteurs bruyants et polluants. Alors bah écoutez, moi je, je vais être très claire, je ne comprends même pas qu'on ne fasse pas le choix à l'électrique. Voilà, pour moi c'est euh, euh, un non-choix. C'est-à-dire que dans, dans le quotidien, euh, surtout pour la majorité d'entre nous qui faisons un minimum de kilomètres, même voilà, 170, 180, 200 km par jour, c'est tout à fait possible. Euh, je trouve qu'il n'y a pas en fait de... de de, de limites. Pourquoi est-ce qu'on dirait non à l'électrique euh, Appartement où on, on est bien habitué, on a l'habitude de brancher à la maison, c'est une évidence pour moi.